，刚刚从殡仪馆回来，心情十分难以平复，手上的工作还没做完，现在又得熬夜去加班了。我在殡仪馆呢，送走的是我一位表哥，他呀，今年呢确实遇到了比较难的事，最终还是熬不住了。说实话，走了也好。他父母呢，年早的时候就是出了车祸，从小就没了父母，一个人打拼非常不容易。给大家说一下吧，当时他家里人呢，伯伯啊、叔叔啊，然后过来送他最后一程。我看到那个白发人送黑发人场景啊。心里面挺难受的。今天分享这期视频呢，我不是在制造焦虑，我更不是引起恐慌，而是希望大家能够引以为戒。表哥呢，去年的时候啊，在前面的写字楼里面上班，主要是做那个售后维护的，就帮别人做理赔之类的东西。然后月工资大概在高的时候啊，能拿到六千多，他们也是有绩效考核的。还给他交五险一金呢，整个收入还是不错的。可是呢，他不知足啊，因为他在去年年底的时候相亲认识一个女孩，想着马上在年终的时候准备结婚，但女方的父母丈母娘呢提出个要求，必须得有房有车，大城市买不了啊，那就得在县城买一个。车子的话，至少是一个十五万的，不能贷款，必须得全款，他压力比较大。然后呢，手上只有个三十万，还差个二十万左右，就是车的钱。然后他就自己七摸索八摸索嘛，然后就开始搞了，搞什么呢？在网上赚钱，刚开始投入两百赚三百，投入五百赚六百。为什么会这么赚钱呢？我告诉你啊，他就是渗透到一个什么诈骗网站里面去了，那就是一个钓鱼网站。刚开始确实让他占到甜头，他想着一天两三百，一个月就是三五千、六七千，一年就是八九万，这还算什么班？这不比做生意强多了？开始疯狂的加大投入，从刚开始两百五百到后面的两千三千，把所有钱都丢进去了。现在心情难以平复，我真的心情难以平复。说实话，我也感觉到他不容易了。这个结婚呢，说实话，真的。办好了是一件好事，办不好就弄巧成拙，让他丢了性命，也可能是压力太大了吧。他的公司地址就在前面，我现在从这边走啊，主要是探个心，叹一口气，把这个所有的经历分享给大家，希望大家都能够引以为戒，不要不当回事。后面呢，越往越大，可能朋友都知道了，这种东西就跟赌博一样的上瘾，就是就是赌博吧，线上赌博，他也不知道怎么鬼迷心窍的就开始玩这个东西。到后面的两千三千玩，总是赢小输大，然后赢个一点点，一下输个大几千，赢个大几千，一下输个大几万，所有的存款三十多万挥霍一空，还欠了一屁股债。现在呢，本来就一个人无依无靠，父母都双双的找了走了，他就感觉到比较绝望，欠这么多钱。说实话，我觉得走了也好，要不然这多钱他怎么打工也还不了，一辈子可能真的完了。大家不要觉得我在诅咒他，说实话，他这样也算是一了百了了。身上没有一个亲人了，他自己就这样走了。